Bir fonksiyonun tanım kümesinden bahsetmeden önce fonksiyonun ne olduğunu hatırlayalım. Fonksiyon denen şey, bu kutucuğun içinde olsun. Bu kutuya bir taraftan sayısal bir değer girildiğinde, diğer taraftan farklı bir değer çıkacak. Yani fonksiyon, x adını verdiğimiz, x dediğimiz girdi değerlerini alarak, her bir x değeri için farklı bir çıktı değer verecek. Çıktı değerine de fx deniliyor. Diyelim ki fx eşittir 2 bölü x. Bu durumda fonksiyonumuza yani bu kutucuğa 3 değerini verirsek, f3 yani çıktının ne olacağını biliyoruz. Nasıl mı? Fonksiyonun tanımına bakarak. x yerine 3 koyarsak, f3 yani çıktımız 2 bölü 3 olur. 2 bölü 3. Evet, bir girdi değeri için çıktı değerini bulduk. Girdi değeri mesela pi olsaydı, f pi, yani x yerine pi koyarsak ne olur? 2 bölü pi olur. Kolay. Şimdi daha ilginç bir şey yapalım ve fonksiyona girdi değeri olarak 0 verelim. Evet, fonksiyona 0 verirsek çıktının ne olacağını bulabilir miyiz? x'in yerine 0 koyarsak burası ne olur? 2 bölü 0 olur ve 2 bölü 0 tanımsızdır. Hemen not ediyorum. 2 bölü 0 tanımsız. Başka bir deyişle bu fonksiyonun tanımı bize sıfırla ne yapacağımızı söylemiyor ve tanımsız bir sonuç elde ediyoruz. Bu durumda yani çıktı olarak soru işareti aldığımızda fonksiyon tanımlı değildir deriz. Şimdi bu örneği kullanarak tanım kümesi konusuna bir giriş yapalım. Tanım kümesi fonksiyonun tanımlı olduğu değerlerin kümesidir. Örneğimize geri dönecek olursak buradaki fonksiyonun tanım kümesi sıfır dışındaki tüm reel sayılardır. Şu söylediklerimi hemen not edeyim. Tanım kümesi, evet bir fonksiyonun tanım kümesi, fonksiyonun tanımlı olduğu tüm girdi değerlerinin kümesidir. Ya da şöyle yazalım, fonksiyonun çıktı değerlerinin tanımlı olmasını sağlayan girdi değerlerinin kümesi. Buradaki f fonksiyonunun tanım kümesi de, evet bu kıvrık parantezler matematikte kümeleri göstermek için kullanılıyor. Buraya da bir tane koyalım. x elemandır. Evet, bu sembolde elemanıdır anlamına geliyor. Evet, x elemanıdır, reel sayılar. Ama tüm reel sayılar değil, öyle değil mi? Mesela sıfır olamıyordu. Neden? Çünkü fonksiyona sıfır verdiğimizde fonksiyon tanımsız hale geliyordu. Evet, nerede kalmıştık? x elemanıdır, reel sayılar. Reel sayıları da bu çift çizgili, çift çizgili r harfiyle gösteriyoruz. Ve şimdi bir de istisnai yani tanım kümesine dahil olmayan reel sayıyı tanımlamamız gerekiyor. x eşit değildir, 0. Şimdi başka örnekler yapalım ki her şey daha bir yerli yerine otursun ve daha açık ve net bir hale gelsin. Başka bir fonksiyon tanımlayalım. Bu arada her zaman f ve x kullanmak zorunda değiliz. Mesela bu sefer fonksiyonumuz g, y fonksiyonu olsun. g, y g, y kare kök içinde y eksi 6'ya eşit. Peki bu fonksiyonun tanım kümesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, bu g fonksiyonunu tanımlı yapan girdi değerleri nelerdir? g fonksiyonuna bir y değeri verdiğimizde çıktı olarak g, y'yi alıyoruz. Fonksiyon tanımını incelediğimizde kare kökün içinde negatif bir ifade olmadığı sürece bunun tanımlı olacağını söyleyebiliriz. Neden? Çünkü klasik kare kök işlemi negatif değerler için tanımlı değildir. Başka bir deyişle burada negatif bir sayı olduğunda bunun kare kökünü almak için bildiğimiz klasik yoldan gidemiyoruz. O zaman g'nin tanımlı olması için y eksi 6'nın sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olması gerekir. İki tarafa da 6 eklersek y'nin 6'dan büyük ya da 6'ya eşit olması gerektiği sonucunu buluruz. Tekrar ediyorum g fonksiyonu y'nin 6'ya eşit ya da 6'dan büyük değerleri için tanımlı. O halde g'nin tanım kümesi y elemanıdır reel sayılar ve y büyük eşittir 6 olur. Evet, 6'ya eşit ya da 6'dan büyük değerler. Bir de fonksiyonların her zaman böyle tanımlanmadıkları konusunda bir not ekleyeyim. Bazen son derece değişik şekillerde. Mesela şöyle hx eşittir 1, x eşittir pi ise ve 0 x eşittir 3 ise. 
bu şekilde tanımlanmış bir fonksiyonla da karşılaşabilirsiniz. Peki, bu fonksiyonun tanım kümesini nasıl bulacağız? Evet, burada videoyu durdurun ve deneyin. Bu fonksiyon sadece iki girdi değeri için tanımlıdır. Yani h pi'nin h yerine pi koyduğumuzda sonucun 1 olduğunu, h yerine 3 koyduğumuzda da sonucun 0 olduğunu biliyoruz. Evet, ama bu fonksiyona başka bir değer verirseniz, mesela 4 verirseniz çıktı değeri ne olur? Bilmiyoruz. Çünkü tanımlanmamış. Aynen h eksi 1 gibi bu da tanımlanmamış. O zaman bu fonksiyonun tanım kümesi, e'nin h'ın tanım kümesi, sadece ve sadece bu iki değer, yani 3 ve pi olacak. Yani bu fonksiyonu tanımlı yapan sadece iki değer var. Evet, umarım tanım kümelerinin neden önemli olduklarını anlamışsınızdır. Tüm fonksiyonlar, tüm reel sayılar için tanımlı değildir. Bazıları reel sayıların çok küçük bir alt kümesi için, tam sayılar için, doğal sayılar için, pozitif ya da negatif sayılar için tanımlıdır. Yani istisnalara sahiptir. Önümüzdeki videolarda daha fazla alıştırma yapıp tüm bunları daha detaylı inceleyeceğiz. Hoşçakalın.